hello everyone <coughs> welcome to my channel so so far we discussed about uh, muscular systems as scaffold introduction so in this video we are talking about the architecture of this particular muscular mu muscles okay how exactly the skeletal muscle looks like and uh, what are the different components in the muscles and uh, what are the different parts okay which are going to be helpful for the construction of the muscles so all those things we are going to discuss in this topic okay so each you know, inside each skeletal muscle okay that means every muscle inside every muscle muscle fibers are organized into bundles that means lot of you know there are thousands of muscle fibers are there we are having one muscle like this inside that there will be n number of fibers muscle fibers that is called as muscle fibers so in each inside each skeletal muscle muscle fibers are organized into bundles that means the these muscle fibers are organized into bundles like for example a small small uh, these things if you can uh, combine together like small uh, wires okay as combined together you can have a bundle of wires now similarly we are having the muscle which is nothing but a bundle of muscle fibers which is organized into a bundle which is called as these fibers okay this is called as as fascicles which is surrounded by the middle layer again these bundles will be there again there will be one layer will be there so that middle layer is called as what a middle layer of connecting tissue is called as what perimyceum understanding perimyceum so illi en helta idave pa andre nam one muscles ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸರು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸರು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಬಂಡಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆರಿಮೈಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಸಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೂ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ it allows nervous system so whatever the nervous system is there no that system to trigger okay specific movement that means contraction relaxation for all those things we need to follow through this particular fibers thus that's, that's why muscle fibers are there which will be helpful for nervous system to trigger the specific movement of the muscle by activating subsequent muscle fibers whatever the muscle fibers is activated based on that your movement will be there okay so illi en helta idu appa andre namge ee ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಸಿನ್ ಆ ಥರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯು ನೋ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ
uh, fibers are called as endomycem. Epimycem is nothing but that whatever the bundle is there, now it was covering. Now inside every fiber, inside every muscle fiber, there is something, okay, a very a thin connective tissue layer, again it is there from one fiber to another fiber which separates, that is called as endomycem, okay. So now the endomycem surrounds the extracellular matrix. So first I will explain uh, with the diagram. See, we were talking about uh, the perimysium. Perimysium is nothing but this layer. Understanding? From one muscle fiber to the other, uh, um, one muscle fibers of bundles. These all are small, small things are there. No? These are muscle fibers. So it's a bundle of muscle fibers, okay, which is called as fascicles. So this is a fascicle. This is one fascicle. So now this fascicle is surrounded by a thin layer or it's coated by thin layer that is nothing but perimysium. Understanding this is a middle layer. Now, speaking of the uh, endomycium, endomycium is nothing but inside this, whatever you are seeing, no? inside this, now you take this as one big, the separate thing. Okay. So, now this is nothing but what? The bundle of muscles. Now, what is called bundle of muscles? Fascicles. So, now the, that one fascicles, I am zooming it out. So, when I zoom it out the fascicles, I will see like this. There are many, see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So, so, so here you can see 10 fascicles. Out of 10 fascicles, 1 fascicles I am zooming. So, 1 fascicle in the sense bundle of muscle fibers. So, this is covered by what? Perimysium. Now, inside every fibers are there, no? these muscle fibers are there. No? So, inside those fibers, Okay, these fibers are covered with some layer that is again thin layer. This particular layer is called as endomycium. Now you are understanding what is endomycium, epimycium, uh, perimycium is nothing but this one. Okay, with the for fascicles it will act as a covering agent, whereas the endomycium will act as a covering agent for muscle fibers. Every muscle fibers understanding. So now the endomycium surrounds the extracellular matrix of the cells. That means it surrounds the extracellular matrix of the cells and plays a role in transferring force produced by the muscle uh, fibers to tendons. That means uh, whatever the muscle generates, for example, if I contract like this, so that information, that force will be transferred through this particular endomysium to the fascicles, to the perisium, to the epimysium, to the fascica and that's here tendon. Understanding? So this, whatever, if I hold something, so that is information that force which is being produced will be sent the transferring force produced by the muscle fibers to the tendons from here muscle fibers to the tendons understanding so illi en helta idiyo appa andre namge perimysium matte endomysium en anadana explain madana idu tendon no elli bone connect agutte alli so idella muscle namdu so muscle hege organize agirutte andre elli d fascicle anta irutte epimysium andre horagade iddu muscle ilu horagade en kaanthadalla adu d fascicle so, one of the perimysium andre, illi namnu bundle of muscles ke enanta karitevi, fascicles anta karitevi. This is one fascicle, aitha, idu zoom, zoom out aag nootu devi. So, idru cover aagi ene irat alla thin layer o, adanna perimysium anta karitevi. Understood? So, what is perimysium? So, whatever the uh, fascicles are there, that is bundle. So, whatever the surrounded by the middle, uh, middle layer of connective tissue, which is called as perimysium. So, this is the bundle of tissue, okay, which is surrounded by perimysium. Now, what is endomysium? Endomysium is nothing but from one fiber to another fiber, whatever the, uh, just above the uh, uh, fiber. See, inside each fascicle, that means every fascicle, we are having each muscle fiber is encapsulated. That means every muscle fiber, these are all muscle fibers. So, every muscle fiber is encapsulated. That means they are fit into the inside the endomysium. That means they are covered by the this particular reticular fibers, which is called as endomysium. Now, next point uh, is what? Now, the endomysium surrounds the extracellular matrix of the cells, which is nothing but this is extracellular matrix, that's how we will get. So, this is what we will get. We will get the myelomysium mantra, we will get the endomysium mantra. So, this is every fascicle, one of the fascicles, this is the fascicle, this is a group of muscles, and muscle fibers, and the fascicle. This is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and eight, and eight, and eight, and eight fascicles. So, if we zoom out one fascicle, we will get the bundle of muscle fibers. If we cover the bundle of muscle fibers, we will cover the bundle of muscle fibers. 
ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಮೇಸಿಯಂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಮೈಸಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಮೈಸಿಯಂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕೋಮಾ ಸರ್ಕೋ ಸರ್ಕೋಲೆಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕೋಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕೋಮರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಇಂದ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜ್ ಸಾರ್ಕೋಮ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಸೊ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತಿನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಯಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ತ್ರೀ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಪಿಮೈಸಿಯಂ ಪೆರಿಮೈಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಮೈಸಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೆರಿಮೈಸಿಯಂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡೋಮೈಸಿಯಂ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ so next we are having inside the muscle fiber there is a tiny structure called as myofibril so this inside muscle fiber we are having the myofibril ee muscle fiber olagade namge myofibril ide so next myofibrils are made up of smaller units called as sar- uh, sarcomeres so which are responsible for muscle contraction so under this myofibril there are something called sarcolamps uh, sarcomeres so these smaller units okay smaller units are called as sarcomeres which are responsible for muscle contraction so illi sarcomeres annodu en iruttalla adu ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ರೋಮ ಸಾಕ್ರೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಸೊ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಝೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮಯೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ so actin is nothing but thin filament myosin is thick filament so sarcomeres contain thin filament that is nothing but actin and thick filament that is myosin that work together to make sure that there is a muscle contraction white fibers to contract so whatever the myofibril if myofibril has to contract then myosin and actin should get activated then only they will contract understanding this is a the whatever the blue things are there no looks like uh, uh, blue uh, color that is nothing but the film actin filaments the thicker one what you can see is nothing but myosin filaments understanding this is how exactly the muscle structure looks like illi en helta idare andre namge myofibrils en irutte adr olagade tiny structures irutte so adana ee myofibrils anta karitevi so myofibrils en agirutte ivu yavudrinda madalpattagirutte andre small units adana sarcomeres anta karitevi adrinda myofibrils agirutte so ee myofibrils alli namge sarcomeres sarcomeres anta helthivala ee sarcomeres alli yavudella vidagalu andre eradu vidagirutte actin matte myosin anta actin thin agirutte myosin filament dodda dappa agirutte ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜಿಂದ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬರು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಫೈಬ್ರಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಿನ್ 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 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರ
uh, if you remember this diagram this is MR and this is zoomed out here this is very simple it is very simple to say tendon is not the muscle in the bony connect part of the tendon so this is the muscle this muscle is the muscle in the middle of the muscle in the middle of the epimycium and the muscle is the bundle circle myofibrils is the fibrils is the fibrils is the fibrils every muscle bundle is the muscle bundle cover is the epimycium every muscle fiber fiber muscle bundle bare and fiber bare वाला गड़े मत्ते होता है कि नमकी एंडोमाइसियम से कहते हैं, so epi, peri and endomaisium, more maisium आ गए थे, so अली fascicles, अंदर वन दो ग्रुप ऑफ इधर ने बंडल है ना fascicles अंदर करी थे वे, अदर ले रो अंतर दो वन दो small 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 fibers बड़ो, आ fibers अली अदर वाला गड़े basic unit चार जरो तो myofibril, ये myofibril है ना ना zoom मारने वाला था कि नमकी अदर वाला गड़ अदर ना सा अदरली साथ स्मॉल यूनिट ही रहते हैं आधा ना सार कोमर उन तक करी तरह ये सार कोमर वन दिन इटली येर डू थिंग्स रहते हैं आधे एक्टिंग में तो मायोसिन एक्टिंग तीन फिलामेंट आगे रहते हैं मायोसिन थिक फिलामेंट आगे रहते हैं ये वेडर इंदाने नम गेन आगे रहते हैं मसल कंट्रैक्शन आगे रहते हैं ओके नेक्स्